ragazzi, sono Paolo Capuzzo e oggi cominciamo quindi a fare una breve riflessione sul mio canale e sulla mia vita. Allora, innanzitutto, come ben sapete, il mio nome e il mio cognome è Paolo Capuzzo, eh, l'ho cambiato in nome in Follower Gamer, certo. Sono nato il 6 marzo 1997 a Napoli, che è il mio paese natale, e adesso voglio raccontarvi un po' la, la mia storia. Allora, ho conosciuto tantissime persone alle elementari, alle medie, alle superiori, insieme a tutti i miei compagni di scuola nuovi, ho conosciuto quindi piano piano nuove persone sempre più nuove e sempre più educate. Uh, adesso vi chiederete, Paolo, come è iniziata la tua storia dei videogiochi? Come ti sei appassionato ai videogiochi? Mo questo voi chiederete, perché il mio canale, come ben sapete, è incentrato sui giochi. Prima, quando si chiamava Leggi di Computer 991, si parlava di tutorial e cose simili. Adesso è più incentrato sui giochi che sui tutorial. Comunque, la mia storia dei videogiochi è iniziata già all'età di 4 anni, perché a quei tempi io avevo preso il Super Nintendo. Penso sappiate cos'è il Super Nintendo ormai, sì. Uh, comunque col Super Nintendo ci passavo molte ore del mio tempo col Super Nintendo ci facevo le partite intere giorno e notte tanto che mi piaceva giocavo a Super Mario e prima in Pixel e tanti altri giochi poi oltre a Super Nintendo mi venne regalata anche la Playstation 1 la prima Playstation che era uscita sul mercato poco fa molto poco dopo mi venne regalata nel 2000 i... Um... I primi giochi a cui giocai furono FIFA 2000, FIFA era molto amato da mio padre FIFA, ci giocava molto tempo mio padre a FIFA, le partite amichevoli non ai tornei, a me FIFA a quei tempi non è che mi piaceva tanto, perché non è che ero tanto appassionato di calcio, diciamo. Poi uno dei giochi più belli a cui giocai fu Crash Bandicoot 3, Crash Bandicoot Warped, fu il primo gioco che otteneva PlayStation 1 e vi assicuro ragazzi... Era un gioco straordinario. La cosa epica è che però dovevi trovare pure le gemme, una volta presi 25 cristalli dovevi trovare pure le gemme. E comunque, oltre a, play, a quel gioco, cominciai a provare pure una delle saghe più belle a cui abbiamo mai giocato, Final Fantasy. Uh, provai Final Fantasy 7 e fu uno dei... Uh, giù superò addirittura Crash Bandicoot in giocabilità, ve lo giuro. Mi piacque molto di più di Crash Bandicoot. È vero che era fatto col sistema a turni. Cioè che tu ad esempio dovevi metterti come una teccia a vedere eh, nemico usa machine gun, tu devi usare spada, magia o altre cose simili, però comunque era un bel gioco. Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 sono stati i due Final Fantasy più belli a cui abbiamo mai giocato, gli altri non mi sono proprio piaciuti. Avevo pensato pure di prendere Final Fantasy 10 e Final Fantasy 10 parte 2, per prezzo sono 3, quelli da rimasterizzati, ma no, non mi piace tanto. Sinceramente solo il primo Final Fantasy 7 e l'8 mi sono piaciuti, gli altri non mi sono piaciuti tanto a parte che sono gli unici Final Fantasy a cui ho giocato però ho visto parecchie volte gameplay quindi non stiamo lì poi come prima console portatile ottieni un Game Boy Advance e nel primo Game Boy Advance avevo le cartucce con più giochi i primi giochi a cui giocai furono Power Ranger, c'erano un sacco di giochi dei Power Ranger tipo Power Ranger Time Force, Dino Thunder e così via poi giocavo anche a vari giochi tipo Uh, Metal Slug Advance, che fu uno dei giochi più belli a cui giocai, e viceversa. Sì. Poi, uh, l'anno in cui presi la PlayStation 2 era il 2008, già era uscita la PlayStation 3 Fat, quella la grande. Comunque, la PlayStation 3 Fat uh, non aveva ancora la modifica a quei tempi, perché a quanto ne so venne creata quando uscì la PlayStation 3 Slim, sì, con la versione 3.50, a quanto ne so. Non sono molto informato. Comunque... Uh, come si dice, con la PlayStation 2 io cominci a giocare a Crash to Insanity, quello là dove devi collaborare con Cortex, sì, per uh, salvare quindi il mondo dai due pennuti che Cortex aveva spedito nella decima dimensione. Poi continuai a giocare man mano sempre a Final Fantasy, ho provato man mano gli altri Final Fantasy che sono usciti, tipo il 9, il 10, l'11, l'11 a quando ne so era online e si pagava l'abbonamento, il 12, il 13, il 13 parte 2, il 14 uh, e così via. Poi, quando uscì Lego Harry Potter anni 1-4, penso sappiate che gioco è, eh, la play, i giochi della PlayStation 2 furono bloccati e quindi non eh, creavano più giochi per PlayStation 2. Solo FIFA e qualcosa. FIFA l'anno c'è stato a partire da 14 per PlayStation 2, esatto. Eh, fu così però un colpo di genio, perché mio cugino Raffaele, che ha pochi anni, 8-9 anni, 10 anni a quanto ne so, eh, si era comprato l'Xbox 360 bianca nel 2011-2010. No? e poi che si era scocciato me l'aveva regalata a me esatto, e lui si era preso il Nintendo Wii il Nintendo Wii ha, ha venduto molte più copie dell'Xbox 360 ed era pure una bella piattaforma di gioco 
Comunque mi regalò me l'Xbox 360, i primi giochi con cui comprare, giocai con l'Xbox 360 furono Ninja Gaiden 2, che è stato uno dei giochi più belli a cui abbia mai giocato, Ninja Gaiden 2 era bellissimo ragazzi, poi provai anche a quelle che avevo la modifica sull'Xbox 360, quindi mi comprai parecchi giochi modificati, tipo Lanterna Verde, Lego Star Wars, i giochi Lego mi piacevano molto, erano carini e pure divertenti, poi giocai anche, come si dice, a vari giochi, tipo ah, pure Ninja Gaiden 3, Final Fantasy 13 parte 1, Final Fantasy 13 parte 2 e Final Fantasy 14 perché i Final Fantasy li ho provati però non me li ricordo tutti ma i più belli sono stati 7 e 8 per me per PlayStation 1 poi per PlayStation 1 giocavo anche Resident Evil Resident Evil eh, a volte era complicato perché quando tu non avevi determinati oggetti non volevi continuare tipo usa una chiave per aprire una porta e così via gli altri Resident Evil a partire dal 5 mi hanno fatto schifo in parentesi Resident Evil 4 è stato l'ultimo Resident Evil che mi è piaciuto Stop. Poi a distanza di anni l'anno scorso mi sono preso la PlayStation 3. I primi giochi che ho preso sono stati da Last of Us che era già incluso nella confezione. Esatto, perché ti veniva nato il dischetto di Django, il Blu-ray disc di Django. Vaffanculo. Provo a prenderlo, aspettate. Eccolo qua. Il Blu-ray disc. Poi oltre a Django usciva anche il gioco della Stofaz, è stato un gioco che mi ha attirato molto, non per niente ha venduto più di, ha avuto più di 200 premi, Game of the Year. Poi ho preso eh, Mortal Kombat, sì, Time Crisis Racing Storm, eh, i giochi originali diciamo. E poi che hanno messo HD 2.5 remix, sono i quattro giochi che ho per PlayStation 3 per il momento, esatto. Come gioco originali per l'Xbox 360 ho preso Lego Harry Potter anni 5-7, perché la versione modificata ancora non ci stava di quel gioco. Uh, il continuo, cioè il continuo di Lego Harry Potter, 1.4, anni 5-7, sì. Poi ho preso Sub, che già ho fatto l'unboxing, e Kinect Adventure, perché avevo preso pure il Kinect per l'Xbox 360, che poi ho venduto perché ormai mi ero scocciato, diciamo. Uh, come vi ho detto avevo preso la PlayStation 3 e quindi cominciai a giocare per la sto parte, un gioco che mi ha tirato molto, poi ho preso Time Crisis Racing Storm, Mortal Kombat e Kind of Mert. Uh, ho conosciuto Kind of Mert grazie a un mio compagno, uh, non vi dico il nome per privacy, è un mio grandissimo compagno. Uh, grazie a lui comunque mi sono appassionato a questa saga, ho preso Kind of Mert HD 2.5 Remix, ben sapete, che contiene Kind of Mert 2 Final Mix. Kind of Mertz, Beast by Sleep, Final Mix, e i filmati di Recorder, sì. Sto cominciando a giocare anche a Kind of Mertz, The Shine of Memories, quello là, quello là per Game Boy, sì, che ho trovato alla room. Comunque vorrei prendermi anche Kind of Mertz HD 1.5 e Remix, sì, che contiene Kind of Mertz, Final Mix e The Shine of Memories, e i filmati di 358 Fratto Chudeis. Sto provando in questi giorni 358 Fratto Chudeis, e Recorded. Sono due Kind of Mertz molto carini, 358 Fratto Chudeis narra della storia di Roxas, prima dell'inizio di Kind of Mertz 2, cioè dopo Shine of Memories, e invece Recorded inizia dopo Kind of Mertz 2, insomma, quando arrivano i cubi bug e tu devi salvare quindi il regno da questi cubi, che viene chiamato Data Sora, Data Sora sì. Comunque ringrazio tantissimo questo mio compagno che mi ha fatto appassionare a questa grandissima saga, perché è una saga straordinaria, ma è proprio bellissima come saga, sì, insieme a Final Fantasy. I giochi che sto attendendo in questo periodo sono Mortal Kombat 10, che uscirà il 4 aprile 2015, è già stato confermato, infatti oggi a Media World ho visto la prevendita, è stato scritto appunto Mortal Kombat X 4, dicembre 2000, 4 aprile 2015. Poi Batman Arkham Knight, Arkham Knight sarà un Batman bellissimo, che esce a giugno, l'8-9 giugno 2015. E poi altri giochi che sto attendendo sono Final Fantasy XV, che non avrà più il sistema a turni, perché come ben sapete i primi Final Fantasy avevano il sistema a turni, no? Come tutti gli altri Final Fantasy fino al 14, invece questo avrà lo stile di giocabilità identico a Kain of Mert. Esatto, cioè che tu attacchi senza fare i turni, esatto. E sarà uno dei Final Fantasy migliori che hanno fatto, secondo me, oltre al 7 e all'8. Poi un altro gioco che sto attendendo è Kain of Mert 3. Kain of Mert 3 sarà per PS4 e One, incluso... Uh, e cosa? Comunque mi sa che quando prenderò la parte partnership avrò abbastanza soldini, diciamo. Non sto cominciando a derubarvi, ragazzi, perché io non vi voglio derubare, lo sapete benissimo, eh. Quando avrò abbastanza soldi con la partnership mi sa che piglierò la PlayStation 4. Poi comunque oltre a Mortal Kombat 10, eh, Mortal Kombat 10 mi sa che lo piglierò per PlayStation 3. Tanto è sempre buona la PlayStation 3, non è che fa tanto schifo. Comunque altri giochi che sto attendendo sono Street Fighter 5 e Tekken 7. 
che usciranno forse l'anno prossimo o quest'anno, non si sa. Per arcade Tekken 7 è già uscito, Street Fighter 5 ancora no. Comunque i giochi più attesi sono Gaino Match 3 e Final, se... Final Fantasy 7. E ho, e ho 15, voglio dire, mi sto immaginando, ragazzi. Questo comunque era tutto quello che dovevate sapere. Spero che il vlog vi sia piaciuto. Saluto Max97T, eh, saluto tutti i miei compagni, saluto tutti voi soprattutto perché io... Scusate se in questi giorni non sto facendo molti video, ma io sono impegnato pure con la scuola adesso perché ieri è cominciata la scuola, eh, il giovedì teniamo il giorno di rotazione e così via. Detto questa, arrivederci e ciao e ci rivediamo al prossimo video.